gaan baie goed aan my kant hier in die inperking. Um, ek dink, uh, dit is een wonderlijke tijdperk vir ons om een uh, klein op te vang met die dinge wat ons vir een langrik een kant gesit het. Hoe gaan dit aan jou kant? Dit gaan goed, dankie. As jy nou bezig om kaste recht te pa en bykie goeikies uit te gooi en doen jy ook hierdie DIY projecte wat jy altyd vir jouself gesê het, ek gaan dit volgende week doen, volgende week en nooi daarby uitgekom het nie. Nou, ek is, uh, ek, ek dreig al vir twee of drie jaar om een boek klaar te maak, en het eindelijk het ek nog genoeg tyd gehad om uh, lang genoeg voor een rekenaar te sit, so uh, ek het hard gewerk aan die, aan die boek, ongelukkig nog glad nie by my kast uitgekom nie, ek weet nie of my vrou Jotmal daar van nou nie, want ek dink sy raak erg ontsteld oor die feit dat ek nog nie my deel van my huis kon gemaakt. Nee, ek, ons gaan nou nou by die boek ook later uitkom, en bykie daar wat gesels ek baie opgewonde daar oor, Vertel eerst vir my bykie, hoe gaan dit met jylle? Jylle het ook twee uh, skoolere daar by jylle in die huis. En hoe? Sê vir ons, is Pieter Geldenhuis een uh, huis onderwijs? Is jy nou gekomen? Nou, ek is nie. Ek is, ek is glad nie, maar my vrou is. <laughs> so ek moet sê, sy, uh, het, het, sy geniet hierdie tyd perk so baie, want um, ek dink ons kinders, ons is al twee introverte as kinders, en hulle geniet hierdie spaarsie ongelooflik baie, hulle lees en hulle ja. leer, en, en ek denk die aanpasbaarheid van hoe hulle oor afstand leer is ongelooflik. Ja. So ek is absoluut verbaas om te sien hoe eenvoudig hulle aangepas het by die nieuwe realiteit. Ja, ek moet vir jou sê, Peter, um, ek dink ons, ons moet maar bykie dink aan ons extrovert vriende daar buitenkant en bykie met hulle goeikies deel. Ek het een vriendin van my wat verskrikkelijke extrovert is en vir haar is die tyd absoluut nacht. Sy kan nie, sy weet nie meer wat om te doen nie. Al die kaste is gepak, al die recepte is, al die maakte, en sy is so. Ek het een ongelooflike stikkie technologie wat sy kan gebruik. So een jare wat terug, toe het ek vir my uh, Achilles Quest gekryf. Dit is een virtuele realiteit helm. Okay. Um, nou dit is die tweede generatie wat ek aan, of die derde generatie wat ek aan geskaf het, maar wat wonderlik van die ene is, is dat ek jou in drie dimensies uh, waarneem, en jy kan dan loop binnen die drie dimensies in omgeving, nadat jy vir jou een skerm opgestel het vir waar jy wil speel. Beyond our world, there's another world. And it's right here, on my face. Welcome, this is Horizon. Think of me as your guide slash self-appointed spokes avatar here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground fair trade French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. <laughs> and you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. Boop. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it? Oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Woo! Debbie gets it! Wow. And what interesting is from this application is that not only can you in virtual world and with other people themselves in a conversation with them, but you can also work in the three-dimensional realm to escape. En dan kan die ander mense nooi en sê, kijk nou my kunstwerk. En hulle kan die helm opsit en jou sien terwijl jy die kunstwerk daar doen en na jou kunstwerk kom kyk. Jy kan ook so ver gaan as om in een bioskoop een rolprint te gaan kyk. Daar is een applikasie met die naam Big Screen. En um, ek het so paar, die dag een paar besluit, ek wil kyk na die ouwe James Bond films. En toe was daar een James Bond filmreeks aan die gang in een van die theaters. En ek het my helm opgesit en ek het vir een uur en een half lang na een ou 007 hoogreed gaan kyk. En na die tijd kon ek met een paar mense praat en gesels oor die werk. So, vir die laatste jaar en een half, uh, as ek rondvlieg, dan het ek vir my kinders uh, in een virtuele wereld ontmoet, en dat ons daar 
samen flik gekyk, of saam Monopoly gespeeld, hulle die, hulle die ou weergave gebruik, so ek dink, hier is my dochters, en, en jy kan sê, dit is my dochters, en wat sê, die hele kom, die is altijd goedkies, wat is die bezel, wat? So dit is nou die ou generatie virtualiteit helms, en hulle, hulle het nie veel in, in beweging in drie dimensies gegeven, so dit was die ouwe elemente, en, en wat baie interessant was, is dat hierdie eindelijk baie goedkoop was, die kon vir omtrend 160 dollar, kon jy die koop, so jy praat van, in die, wel, ons weet nie wat die rand uit hulle koerstans is nie, maar die ouda, het jy so net een bykie meer as 2000 rand vir jy, vir jy betaal, en dit het jou die vermoe gegeen, om in een virtuele wereld, met ander meeste gesig, so sê vir jou vrienden, dat, um, binnenkort, kom die een van die die kry, wat as daar, as daar weer een inperking is. Die enigste probleem hier met ongelukkige, die wereld het wakker geword, vir, en, en, en begin die PC neem, en tans is daar so tekort aan hierdie virtuele realiteit helms, dat selfs die technologie wat in jaar oud is, al reeds vir 60% meer is die normale prijs verkoop. So as jy tans op Amazon gaan kyk vir Oculus Quest, ek het hierdie model vir my vir 399 gekoop in Boston, een jaar half, een jaar terug. Wacht, laat ek dit weer skryf. Oculus Quest. En tans verkoop hy vir, 6, vir 600 dollar. So hy verkoop tans vir 50% meer as die prijs waarvoor ek om gekoop het een jaar terug. Soos mense in die virtuele realiteit wereld in beweeg. En binnenkort gaan Facebook, Facebook het die Oculus technologie gekoop, ja. en jy ootomal een nieuwe applikatie loods met die naam Horizons. People want all kinds of social activities in VR, just like in the physical world. They want a place that enables endless exploration and empowers communities. That's why we're building Facebook Horizon. It's the start of an entirely new social VR world for Oculus Quest and Rift. With Horizon, we're learning from our experience building Facebook spaces, Oculus rooms, and venues. But our vision is bigger, a place where people can explore, play, create, and connect with others in a vast, thriving virtual world where anything is possible where you can drop in for a quick flying game of capture the flag with your college friends that live around the country, or try your hand at building a tropical island and invite others to come check it out, or organize a weekly painting session with folks who love art as much as you do. Horizon is launching with a closed beta early next year. Here's what you'll find there. A central, bustling public space where people can gather, meet, and explore great new experiences. Expressive and diverse avatars that let you represent the you you choose to be in VR. And magical portals that teleport you and your friends to great new experiences in games. We'll start with a few games built by our team, like Wing Strikers, an aerial team sport. We can't wait to see how these inspire other people to contribute their ideas to this ever-expanding virtual world. Because we don't want to build it alone. That's why we're adding world building and creator tools right into Horizon. Now, you modders, builders, creators, and artists can bring your VR visions to life and add new experiences to Horizon. Everything from making a custom t-shirt for your avatar, to building complex multiplayer games designed from scratch. We want to give everyone the superpowers to express themselves and create without taking off the headset. We'll even have visual scripting tools so you can build interactions into the experiences you design. It's, it's very exciting. And when it's this easy to be creative and express yourself and add new experiences, in Horizon, there is always something new to explore. And of course, since Horizon is designed for communities to thrive, we want it to be welcoming to everyone. We're focused on promoting safe and positive interactions with social tools, like groups and events where you can find people who share your interests in-product guides to help newcomers learn about the world, plus built-in reporting, blocking, and moderation tools so you are always in control of your experience. All of this is hard to get right, but it's worth the effort.
And over time, Horizon will get even better with even more to explore and do as communities grow and thrive because anyone can help us create this world. We want to build the next generation of virtual communities together with you. Horizon is launching with a closed beta early next year, but everyone here at OC6 will get an invite to join. So. <laughs> You'll get an early look at new experiences, see what we're building, and have a chance to create some experiences of your own. This is the next step on the journey towards VR with people at the center and the worlds that they will build. We'll see. So, you there. Yeah, forget from that we all are in a in, in woon, woon blind, but the fact is, we can already in virtual world with other people communicate and very effective communicate. Um, and we see also that rates of gatherings in the future with virtual helms can begin to happen. For us, uh, for the year for us. Oh, this is fantastic. Peter, I'm so glad you came to this Kan van ons lede wat van ons lede wat ook met een was. Jij die demonstratie ook daar gedaan met die virtuele schermen. En um, ik heb een paar van jouw artikels gelezen, um, ook uh, artikels uit jouw opkomende boek Headlines from the Future, waar jij reeds praat over die real met, um, waar jij sokkerwedstrijden um, daar kan die toekomst op hierdie goeikies kan kyk. Jy kan um, stede gaan toer, in plaas daarvan om vir een kaartje te betaal, om Parijs te te vlieg, kan jy jou virtuele glase opsit, en jy gaan toer in Parijs die wereld vol. Nou, jy weet, as gevolg van COVID-19, um, is die twee industrie waarin die ATK veel tans in is, en dit is die toerisme industrie en die kunst- en kultuurindustrie, hulle krijg tans baie swaar. Denk jy, een manier van innovatie en technologie, vooral voor die toerisme industrie, voor ons oorde, is dalk om van hierdie virtuele technologie gebruik te maak, so dat ons lede ons oorde op so'n manier kan besoek. Ja, maar wat gaan die financiële voordeel vir die ATK4 wees? En om heel tyd in die wereld te wees, is nie die sella as om een ja. goeie, om een goeie raaifleis vier met goeie vriende te kuier nie. So, ek, ek, ek dink nie dat dit toerisme gaan vervang nie. We zien wel dat jij een applicatie met die naam van Wonder kan aflaai. En baie keer as ek vir my kinders wil vertel waar ek was. Um, nou vraag jy my moeilike vraag. Jy weet nie of ek my virtuele realiteit camera hier het nie. Maar vir jare lang het ek met die virtuele realiteit camera in my sak rondgeloop. Dit is wel 3-4 jaar oud. So is oud technologie. Ek het baie jammer dan. Maar nee, ek weet nie nou tans waar is nie. Ek het my so'n bykie onkant gevang. Maar dit is een eenvoudige virtuele realiteit camera wat ek in my hand hou. Ek druk een knopje en ek neem onmiddellik een 360 graden foto of video. So ek was by heel die klok museums in my leven, en dan neem ek het af, en dan wees ek het vir my kinders nie aan, en dan wees ek hulle voor een foto na die ander foto, en ek vertel vir hulle van wat ek waar geneem het, en wat ek gesien het, en hulle sit dan by die huis met hulle virtuele realiteit, en ek vertel vir hulle stories van waar ek thans was. Ek het eindelijk vier jaar terug die eerste keer dit gedoen in Teheran van alle plekke, waar ek rondgeloop het in die, die straat van Teheran, en toe my video uitgesaaid oor my cellfoon, na my kinders wat by my huis gesit het, en kyk waar ek was. So dit was uh, baie interessant ek, en ongelukkig was die technologie so'n bykie moeilik, maar baie interessant hoe hulle dan interactief kon sien waar ek was, en daar die omgeving kan sien waar ek was. So vir al plekke soos Singapore en soan, ja, ja. kan jy dan uh, rondloop met die digitale camera, en met, met jou oorstuk met alle mense communikeer, in die wereld, en hulle kan jou volg waar jy is. Ek denk, ek het dit een paar jaar terug gedoen, waar ek rondgestap het, en met my hele familie gepraat het, waar ek uitgesaaid, waar ek was, maar nou kan ek dit in 3D doen. As ons na die oorde gaan kyk, echter, dan sien ons nie heel te mal, dat ons baie geld gaan maak, dier virtuele ja. realiteit. Ja. Jy moet daar wees, jy moet wees, jy, jy moet saam met ander, ja, ja, nee, dit is heel te mal aan ervaring, en hoopelik in die jaar of twee, gaan alles terugkeer na normaal toe, dan gaan ons weer lekker kyk. Maar Pieter, dit sal nooit weg teruggeer normaal wees na COVID-19 nie. Jy is een man wat verskrikkelijke liefde vir technologie en innovatie he. En tans in hierdie COVID-19 tyd, denk ek, dit het ons allemaal nou gedwing om bykie ook meer oop te wees teen oor hoe gebruik ons technologie baie beter in die bergsplek enzovoort enzovoort. Wat denk jy is die voordele, vooral vir die kunst- en kultuurindustrie, 
waar die ATK veel kan gebruiken rondom technologie en innovatie om dit meer toegankelijk voor ons leden bij de huis te maken. Kom eens kijken naar een paar makkelijker manieren om te ontsluiten. Ons het thans na, in, 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 op laatste jaar jaar vergadering het ek na twee technologieën verwijs. Die ene was die intelligente luidspreker. Ek het bijvoorbeeld uh, twee andere. Ek het die Alexa en die Google achter my. So ek kan nou vir Google sê, Hey Google, play the latest news headlines. En daar wordt die niets gespeeld. From headlines from BBC News at 8.18 a.m. today. En daar kan je zien dat die nieuws uit een minuut geleden is het geloond te maken aan de This is BBC News. The head of NHS. So, ek kan eenvoudig met my toerusting rondom my praat en ek kan dadelijk data krijgen. Ek kan bijvoorbeeld enig iets val. Um, maar wat wonderlijk is, is dat binnenkort gaan hierdie toeristen ook Afrikaans kan verstaan. Nou, vir die van julle wat nie weet hoe dit werk nie, is daar is een wonderlijke applicatie wat jy kan aflaat op jou cellfoon, en die applicatie sy naam is Google Keyboard of Gboard. So dit is G, en dan in plaas van Keyboard, dan sit jy net vir Gboard. En hier het ek um, die WhatsApp applicatie op my phone, en ek kan nou letterlijk in Afrikaans praat, en my phone gaan alles wat ek in Afrikaans sê, omskakel in Afrikaanse tekst. So, kom ons kyk of het werk. <laughs> ek geniet het geweldig baie, om in een videoconferentie te wees met my, die, my kunsteling organisatie, die ATK4. En, daar is hy. As jy op die skerm gaan kyk, dan staan daar, ek geniet het geweldig baie om in een videoconferentie te wees met my gunstel organisatie, die ATK4. Dit is fantastisch! So, jy kan nou Gboard aflaai op jou phone, en, en jy kan met jou phone in Afrikaans praat, en jou phone gaan jou verstaan. Dit is fantastisch! En en binnenkort gaan die applikatie ook beskikbaar wees op hierdie luidsprekers. Nou, dink aan die ATK4. Ons kan, die, die kakke, die hierdie land, kan een kort videogreep bouw van wat hulle die vorige dag gedoen het. En dan sê jy vir Google of vir Alexa, geef my die niets te ATK4 niets, in Afrika. En dit sê, jy kan sê niets te niets van die ATK4. En hierdie tak het ons die volgende gedoen, kyk hierdie interessante opvoering, kyk hierdie wonderlijke voorregging, ons is baie trots, want ons het die debat competitie gewen. So, ons vermoe om as Afrikaans sprekende is dier die wereld met mekaar te communikeer met die technologie is wonderlijk. So as ons dit in die toekomst van ons huis sê, gaan ek nie net dit kan gebruik om alles in my huis te beheer nie, want ek kan toe sê, wees my hierdie video, maak ook my hek, um, dit is alles deel van die intelligente huis, ek kan dit ook in Afrikaans doen. En die ATK4 kan een wonderlijke rol speel om al die acties wat hulle het en die communicatie wat hulle het so te doen. Nou, met jou Kijk, okay, wat interessant is van die nieuwe technologie is, omdat ik instap in die, my kantoren, dan herken hierdie luidspreker my, of die skerm my, hulle weet wie ek is, en het geef vir my my dagboek vir die dag. So omdat ek instap, dan herken het my, maar ek kan ook sê, hey Google, good morning. Hi, Peter. I'm sorry, but I can't take your phone off silent from this device. It's 11.22 a.m. Currently in Stellenbosch local municipality, it's 19 degrees and mostly sunny. Hey, guys, Today, it will be sunny, with a forecasted high of 19 and a low of 11. By the way, remember to pluck your tea. Oh, yeah. One. Google, stop. Ek sê altijd vir my kinders, achter die aand, maak, maak seker dat um, jy die ons skoon maak, want uh, dit verminder inflammatie en navolsing wees dat jy omtrent 6 jaar langer kan lewe as jy mooi na jou, na jou mond te geerig kyk. So ek sit, uh, en, en daar begin my nie, hey Google, stop. So ek kan vir my um, regen aan die ochend sê, of hierdie luidsprekers sê, in die ochend, maar haal jou phone van um, jy weet, sit die volume op, onmiddellik, geef vir my die weer van die dag, 
en begin vir my die nieuws gee. As ek bijvoorbeeld so vlieg, dan sal ek na my dagboek kyk en vir my sê, die vlug wat jy het is so laat, jy moet so, jy weet, dis die tyd wat jy van die huis af moet, moet vertrek. So, daai intelligentie word ingebouw en ek sê vir die luidspreker, baie eenvoudig, dit is die acties wat dit moet doen, die ochtend as ek vir die luidspreker sê, goeiemorgen. Kijk wat doen hy as ek sê, tot weet, een lekker aand. Hey Google, good night. So, dan gaan my phone, en, en hy stel my phone laar, hy sê vir my, wat is die temperatuur vanmorgen, en hy vraag my hoe laat ek die volgende ochtend wil opstaan. Okay. Hey, Google, stop. Nou, die, die wonderlijke ding vir die ATK4 is, ons kan een hele reeks van hierdie inlichting sessies daar deurgee, en amper een unieste kanaal word, waar jy dan kan sê, goeiemorgen, en deel van die data wat ons intrek, is dan die plaaslike nies, en natuurlijk die belangrike nationale nies van die ATK4, en dis hoe die, ons die taal wereldwijd ja. levendig kan nou, die, die ochtend as jy sê, goeiemorgen, dan kry jy nies, wat in Afrikaans aan jou gegeven word, maar ook die nies wat vir Afrikaans spreken is belangrijk. Fantastisch, en sommer al die nies en al die doen dinge wat die ATK4 die afgelopen tijd gedoen het, gaan jy net soos op, op jou, op jou toestelle kan kry. Dit is van... Ja, so, in plaas daarvan, om die tijdskrif elke maand te lees, kan jy, kan die, kan die tijdskrif uitgevers ook een wonderlijke rol speel, dat die ander data vir ons in een woordformaat of in een, in een, uh, of een videoformaat oor te draai, en ons kan dit kry as deel van ons ochendontbijt. Ach, ek dink dit is wonderlik, ek sien baie uit daarna, en gaan jy dit vir ons hanteer, Pieter? Gaan jy hier aan werk, die afgelopen jaar ja. goeie? Ja. Ons, um, daar is daar is ongelooflik baie interessante en baie, baie um, vindingrijke mense binnen die ATK4. Ek, ek dink hulle staan recht om net die, die leiding en die, in die, in die geleentheid te kry en dit is nie my rol om die goed te skep nie. My rol is om te kyk na wat is moendlik en ek ja. dink die persoon in die ATK4 daar is ongelooflike vindingrijke mense daar, gaan hierdie geleentheer ontsluit. So ek dink die volgende paar jaar gaan die lede van die ATK4 baie, baie interessante dinge sien wat uit die wat uit die ATK4 self kom. So my rol is, is om te wees wat moeilijk. Ek dink ander mense het die vermoe om dit te kan ontsluit en ongelooflik waar. Pieter, ek wil nou graag vir jou gevraag wat is op jou bedkassie? Wat lees jy graag die is daar? Maar jy het so pas gesê dat jy is hard bezig om hierdie boek van jou klaar te maak. Sal jy bykie vir ons meer daarvan vertel? Ja, um, ek wil nou nie te technisch raak nie, maar as ons na die toekomst gaan kyk, dan sien ons dat daar verskillende maniere is hoe ons die toekomst kan definieer. En die traditionele manier om dit te doen, is om dit in verskillende kategorieën op te deel. Dus ek kom ons gaan kyk na demografie, hoe verskillende lande in die wereldse populatie groei en ander werelde, werelddele kreeg ons populatie wat kleiner word. Wat er inpak gaan dit op ekonomie he? Ons sien bijvoorbeeld die demografie in Italië en in Japan wat kleiner word, in Europa. En, ons, en selfs in China in die volgende 200 dekade sien ons een val in die populatie. En dit beteken dat hulle ekonomie gaan inkrim, hulle gaan meer automatiseer. Um, ons sien nieuwe monetaire modelle na vore tref, want daar is een minder mens om belastings te betaal, so wat maak jy met die skuldlas? In Afrika sien ons een populatie wat ontplof. Daar is verskillende, nou dis demografie. Geopolitisch sien ons een klomp veranderinge. Ons sien Amerika wat al meer geïsoleerd word. Ons sien dat Europa in een baie moeilike positie staan en miskien uit mekaar uit kan skeer tussen die ooste, die noorde en die suide. En dat hulle miskien nie begeld die nede gaan kry. Ons kyk na die omgevings waar Amerika uit NAVO uit kan onttrek. En wat er, wat er inpak gaan dit op byvoorbeeld die, die machtsvergrijp van Rusland he. Nou Rusland is baie baie voorzichtig. Hulle sit met een dramatische inperking van hulle mannekracht en hulle wil die, die, die lentes van hulle grense probeer beskerm. Hulle, hulle is baie bekommerd aan die onderkant hierby georgie, die onderkant van Turkije. Hulle sien Turkije as een groot bedreiging en ook natuurlijk die Europa. En hulle gaan miskien wel kyk om die lengte van hulle grense wat hulle moet beskerm te beperk, want in die volgende 10 jaar val hulle, um, hulle weermacht met 50% as gevolg van die demografische skuiwe. As ons na 
China gaan kijken. dan zien ons dat China probeer om de groei door uitvoeren, waar 40-50% van zijn bruto nationale product aan uitvoeren gekoppeld is, waar Amerika slechts 10% van het bruto nationale product aan uitvoeren koppelt. So ons gaan een nieuwe geopolitische omgeving zien. Amerika wat onder geweldige schuldlast dier gaan en hulle gaan misschien hulle, hulle weermachte inperk. En dit gaan beteken dat die vrijheid van die see nie daar gaan wees nie. So gaan ons makkelijke goed invoer en uitvoer. As ons dus geopolitisch, economisch, monetair naar die wereld gaan kyk, dan is het baie moeilike constructe om oor te dra in modelle. Ons sien in termen van ons economische golwe, dat ons op die punt is van een dramatische nieuwe economische omgeving wat gaan begin ontstaan. Ons het vanaf die Tweede Wereldoorlog tot 1980 een omgeving gehad waar allemaal uh, in een werk moest staan. En die inherente elementen van die model het daartoe gevolg dat die Unies te sterk geworden het en dit het tot die groot probleme en die inflatie van die 70's geleid. Ja doet ons weer oorgeel na alle omgeving toe, waar die wereld internationaliseer het, waar jy op die goedkoopste plek in die wereld kon vervaardig. En dit het beteken dat mense hulle werk verloor het, die, die, die individue kon nie meer genoegsame inkomsten kry om hulle levens te kan ondersteun nie. En nou is daar weer een herstel van die ekonomische orde. Dis wat stand staan, die selwe technologie. Soos nou in die winter van die vijfde kontraktief golf. En vir die, luist, vir die luisteraars of die, die kijkers wat hier na kyk, gaan kyk, na, gaan kyk gerust na kontraktief in Schoenbitter. Ons kyk nou dat ons in die winter van die vijfde kontraktief golf is, ons verwacht dat die winter gaan vir vier, vijf jaar aanhoud. En binnen in die omgeving is daar geweldige geleentede wat ontsluit kan word. Nou denk dan, as iemand vir jou tien jaar terug gesê, wacht een beetje, jy gaan in jou kar rondrui en vriendelinge optel, en jy gaan vriendelinge by jou huis kry om by jou te kom blij dat jy gesê, wacht een klein bykie, ek sê 100% seker, of jy 100% weet waarvan jy praat. En toch met die globale financiële krisis, het ons dienste soos Uber en Airbnb begin kry, wat ja, dan ja. vorige trek. As ons na innovatie gaan kyk, dan moet jy na drie elemente kyk. 1. Is daar skaarsheid. 2. Is daar dringendheid. En 3. Is daar een verskuiving van perspektief. En die grootste probleem met innovatie, is dat die gebruikerspatroon nie verander nie. Maar in tijde van nood, soos nou, is nou, ja. ons gebruikerspatroon. En nou is die ongelooflikste tyd daar, vir nieuwe bezigheidsmodelle, of sakemodelle, om naar voren te tree, omdat mense meer oop is, vir die verandering op het plaas. Oké, okay, nou dit daar gestel, as ek een boek moet skryf, met al die ongelooflike modelle, en projecties, dan raak jy aan die slaap, in die eerste twee minuten. Want wie stel belang in modelle? Hoe, Hoe bespreek ons, hoe kyk ons na die toekomst? Hoe, en as jy die hoener aan daar buiten hoor kraai, dit het te doen met omega-3 eiers, wat ek wil hee, want nergens in die land kan jy omega-3 eiers kry nie. Want het is baie belangrijk om jou microbioom recht te kry, dier nie omega-6 eiers te eet met een klomp graan, en nie, jy wil omega-3 reik eiers hee. So, vraag vir skoning vir die hoener aan daar buiten, hy maak seker dat my omega-3 eiers een goeie produksie is. Eén probleem. Kom ons kom terug, kom ons kom terug na die boek toe. Nou, as ons na die toekomst wil kyk, maar het was een klop daar, ons kyk na die nieuwsgebeere, en wat hulle sê in sociale kringe, en hoe lyk die onderliggende patrone, hoe die toekomst gaan lyk, en, en ons kan daai modelle baie makkelijk probeer beskryf, van demografie of ekonomie, so hoe kyk ons na die toekomst? Een manier is om te sê, die toekomst is chaotisch, ons weet nie hoe dit lyk nie, die mens wat my grote geblei het, een paar duizend jaar terug, hulle nie gereed hoe morgen lyk nie. En toe begin mens en sê, maar wacht bykie, hier is golwe, hier is maandgolwe, Hier is jaargolwe. Ons kan kyk na golwe wat oor 20 jaar is trek. O, ons het golwe van samenlevings en ekonomie. En dis een van die modelle wat toekomstkundiges die meeste gebruik. Dis die golwe theorie. Ons sê, man, ons lyk nou die selle as 1930, waar die politische omgeving die selle was, die ekonomische omgeving was die selle. Hoe, hoe het die omgeving gelijk in, in 1918, na die Spaanse Griek? en wat kan ons daaruit leer? So, ons kyk altyd nou na dieper terug in die verlede, maar ons gebruik golwe om die toekomst te probeer voorspel. Een ander manier om die toekomst te voorspel is te kyk. Morgen is beter as vandag. Die kar wat jy morgen gaan koop is, is meer brandstof doeltreffend as die kar van vandag. Of, ons kyk na die exponentiële groei. Jy weet, ons krijg die verdubbeling van bandweite, die verdubbeling van processeringskracht, die verdubbeling van stoorspasie. En dis die exponentiële model die ouwens wat die koel uitdrink van 
uh, die, die singulariteit, singulariteit universiteit, hulle is op die exponentiële model, die toekomst is die wonderlijke utopia, waar niks verkeerd kan gaan heen. Dan is daar een model wat je kan gebruiken, wat complex aanpasbare stelsels is. Als jij aan die stelsel raak, van die stelsel, het is een menselijke stelsel, ja. kom daar een story, dan weet ons als een anti-story, soos die fop niets, alles van ander. Je ja. weet so, wat is die wat is die attractors, die aantrekkingskrachten wat hierdie dynamica verander, en hoe verander ons die, die negatieve attractors en maak die positieve attractors, of als ik beter Afrikaans, die, die aantrekkingskrachten binnen die, die sociale omgeving. Dus dit is een paspaar stel. Laatstens kyk ons na paradigma schuiven of dramatische schuiven in die wereld focus. Nou, as jy nou een akademiese boek wil skryf, dan maak jy van al hierdie modelle gebruik, en jy maak van hierdie voorspellingsmethodie gebruik, en jy vraag ander mense in die veld om uh, Delphi techniek te gebruik, om jou te bepaal, om terug te kom by die punt, jy gaan aan die slaap raak in die eerste twee minuut. So wat ek gedoen het, was om die model om te draai. So te sê, in plaas van om die nieuws gebeuren te vat, en daar het modelle, en het in, in stikkies te breek, en sê, dis ekonomie en demografie, en monetaire, en geopolitiek, en in plaas daarvan om uh, modelle te skep, van complex aanpasbare stelsels en cyclusse, dit is so vervelig. Door het om te draai, het ek gesê, maar kom ons vat al die modelle en rugleine en sê vir ons hoe gaan die nies uit die toekomst uitleid? Hmm. En ek het toe boek geskryf waar ek omtrend 38 voorspellings maak van die nies opskrifte wat in die toekomst gaan plaas vind en hoe gaan dit leid, en, en ek het werkelijk na al die modelle gaan kyk, so ek praat oor hoe gaan die toekomst van geopolitiek leid, hoe gaan die toekomst van monetaire stelsels leid, hoe gaan die toekomst van gezondheidszorg leid, hoe gaan die toekomst van virtuele realiteit leid, hoe gaan die toekomst van advertenties kyk, en ek het dit in een artikelformaat gaan vastvang, waar dit in een interessante story is, waar dit een baie baie sterk basis in die fysika en die technologie het, maar die mens bring altyd daar interessante uh, geur, die die, die, uh, die interessante aromas wat jy in jou kost sit, dis wat die mens doen. Hy verander die technologie in onvoorstelbare maniere, en dit is juist waar ons gaan. Ons praat oor die baie interessante, onvoorstelbare toekomst, dier die mense wat eindelijk die spisserije in die sout is, wat die voorspellings van ons in unieke maniere kan ontsluit in die uh, nies van die toekomst, en dis eindelijk waar we die boek gaan. So ek het 40 baie lichte nie stories geskryf, wat iwers in die toekomst plaas vind, maar wat gebaseerd is op die tendens wat ons vandag in die markt raak sien. Nou Pieter, ek het een paar van hierdie um, artikels van jou al gelees, en um, nou is my vraag tweeledig. So jy het nou lang al gesit in hierdie um, opskrifte, headlines from the future, een paar artikels oor dit geskryf. My eerste vraag is, word jy soms gestom oor hoe jy dink, dit gaan dalk, hierdie opskrif gaan dalk eers in 2030 gebeur, en skiel ek hier 2020, hier kom het baie vinniger as wat jy gedink het, en op daar die vraag wil ek reeds hierdie een artikel vir jou uitwees. So, jy die een geskryf oor survivors of COVID-19, wat nou die, die, die mense is, wat mense in die hospitaliteit industrie, in die toerisme industrie graag wil hee. Van die vrou, wat nou immuniteit opgebouw het, en sovoorts, en nou is sy basis, um, een van die gezochte mense, wat hierdie hotel industrie, toerisme, en sovoorts wil hee, so dat hulle met hulle kliente baie beter dienst kan lever, want mense is gemakkelijk Oos ek na hierdie hotel toe gaan, hierdie hotel het net werknemers wat al immuniteit tegen COVID-19 opgebouw het. En skielik is dit precies wat nou gebeur. Ons is in 2020 april en daar is al mense wat aan die begin in december en januari geinfecteer was, wat nou al herstel het. Het hulle al type immuniteit opgebouw? Is dit precies wat gebeur en is jy verbaas daarover? Um, die toekomst verbaas my baie min, wat my meer verbaas, dit was jou eerste stelling, en dit is dat um, ons nie die tydperk recht kry nie, ons voorspellings is, is, is verkeerd, want nou ek het die voorspelling vir die story gemaakt van gister sê die jaar, ek het nie besef, hy gaan al in einde april waar word. Um, maar my dink daaran, sê my jy moet dringend vlieg, 
wil jy vlieg in een vliegtuig, waar daar nie ultraviolet scrubbers is, wat die, die lucht skoonmaak, of wil jy vlieg in een omgeving, waar al die personeel wat jou bedien, alreeds die virus gehad, en klaar die minus daarteen, so hulle gaan jou nie aansteek, die virus wat binnen hulle is nie, of die kans dat het binnen hulle kan wees nie, hulle is alreeds daar dier, en die enigste die jou wel kan aansteek, is dus nie dier te hoes of te nies nie, maar dier, dier an, anraken. Ja, jy gaan as jy een vliegtuig so s- by sikke mense. Natuurlijk, natuurlijk. As jy ook internationaal gaan toe, dan gaan hulle vir jou sê, maar luister, as jy meen, dan gaan jy so, jy die kaart moet saamvat in die volgende paar, paar maanden. Um, wat ook belangrijk is, is die vliegtuig waar jy vlieg, is dit gedesinfecteer, en hoe kan jy dit desinfecteer? Ons sien een ongelooflike groot rol van ultraviolet robote. Nou, hoekom is dit belangrijk? Die ultraviolet, jy kry ultraviolet A, B en C, maar as die ultraviolet C, en dit is 265 nanometer waar per hartloop, ek moet dit net 100% uh, daarna kyk, maar die ultraviolet C, weet ons vir een feit, maak meeste virusse dood. Ongelukkig, verander het ook die DNA in jou, in jou vel, so jy kan dit nie op jou, op jou self gebruik. Maar as jy robot het wat deur een vliegtuig sal beweeg, sal dit die meeste van hier die virusse kan doodmaak. En daarom weet jy, die vliegtuig wat hierdie ultraviolet straalbehandeling ondergaan, is meer veiliger as ander. As jy ook hierdie ultraviolet binnen in jou luchtverspreidingstelsel het, dan beteken dit dat die lucht suiver word. Maar, jy wil nie in een vliegtuig sit, waar allemaal as, of die rondom jou asemal nie, want die ouwe wat op die ander reis sit, kan dit miskien hee. So, wie weet, hoekom gaan luchtrederijen nie miskien daar gasmaskers gebruik, wat hulle in noodgevallen vir jou gee, en vir jou sê, maar gebruik dit in die vlug nie. Want jy kan dan, terwyl jy vlieg, hierdie gesaniteerde lucht in asem, wat die kans dat jy die virus gaan kry verminne. So, dit is die snaakse scenario's, en toe ek het geskryf het so 2-3 maanden terug, toe was het snaaks, maar dit is nogal interessant hoe hierdie amper meer een realiteit word, en Precies. hoe jy amper een decontaminatie zone binnen in jou huis gaan beleid, ja. die volgende jaar. So jy ja. na een supermarkt toe gaan, dan koop jy die goed, en jy weet nie wat er van die producte wat jy gekoop het wel gecontamineerd is nie. En jy gaan sit dit dan in hierdie box vir 2 minute, dit word gedecontamineer door die ultraviolet C strale, en jy het nie probleem met die sanitatie van die producte in die huis. Ons gaan sien dat mense portale gaan begin bou na hulle huise toe, totdat hulle die siekte kry, en as hulle het oorleef, dan is hulle nie meer so geplaat oor nie, van dan te leem in die tyd. Ons weet echter nie hoe die toekomst lyk nie. Ons weet nie of die coronavirus gaan muteer nie. Onthou, dat die SARS-CoV-2 virus, eindelijk die, die cellen lyk as die SARS-virus en die ja. MERS-virus, van een paar jaar terug, en hy kan muteer. En vooral met die groot hoeveelheid mense wat hy aangesteek het, kan het amper een seisonale ding begin word, soos met die griep. Ons ja. weet echter nie, die data is nog nie in nie. Want daar is baie spekulasie, dat baie meer mense hier die virus gehad het, maar nie symptome gewaas. En, en die data is nog nie 100% daar nie. So ek, ek, ek behou my, myself voor, dat ek my opinie kan verander, soos die data verander, wat slim mense doen. Jy weet, jy kan nie sê, wou, maar jy het dit gesê drie jaar terug nie, dan is ja. inlichting verander, die informatie verander, dan moet jy opinie verander, okay. anders beteken nie die ding nie jyself. Um, maar, in hierdie baie moeilike context, sien ons een baie interessantheid, dat mense wat het weet, die vrijheid gaan hee om uit te gaan in die lewe te gaan lewe, en die mense gaan nog steeds vrees hee, en baie baie meer hygiënisch wees, as wat in die verlede was. En ek denk, dit gaan een groot inpak hee op ons. So, ja, om die toekomst te voorspel, is nie altyd makkelijk nie, dit is altyd controversieel. Daar is een interessante toekomstkundige, met die naam Jim Deiter, van die Universiteit van Hawaii, en hy het die stelling wat sê, um, I, I noem it, uh, data second law of futures. They say, for a future prediction to be useful, it must be ridiculous. Now, hoe maak jy sin daar uit? Maar as ek vir jou sê, jy weet, in die toekomst gaan ons op treine rui, wat op luchtkussings rui, dan sê jy, ja, Pieter, dit is vervelig, jy weet, ek weet het al reeds. En as jy sê, Karre, gaan hulle self kan besteer, dan sê jy, ja, ok, maar ek weet het al vir vijf jaar. Yeah. So, wat is die nut daarvan, om die toekomst voorspelling te gee, wat vervelig is? jy wil die toekomstverspelling gee, wat absurd is, wat dus met dag. Want dit, dit, dit gesprek wat jy ontlok, en die denkpatrone wat jy ontlok, ja. door iets te doen, waar mense nog nie beskikbaar is, en dit is deel van die, van die story van my boek, dat die technologie voorspelbaar is, maar die gebruik en die applicatie daarvan is absurd. Ek het nou een geskryf waar ek gepraat het van 
uh, verkeersbeamptes in Stockholm wat verhoed word om met, met, met karre te praat. So, dan denk jy by jezelf maar, kom maar, jy weet, verkeersbeamptes mag, hoe kom wil jy met elkaar praat? Maar nou denk jy dan aan hierdie thuisluidspreker wat ek aan jou gewaas het. Maar dit is al reeds beskoukbaar in voertuig. Dit is, ja, ja. ja. En die, sto- die story was, dat hierdie auto vinnig gerei het, en toe stop die politieman om en sê, meneer, jy het te vinnig gerei, ek gaan jou nechtnis neem. Toe sê die ouwe, maar wacht een bykie, waar is jou bevoegdheidscertificaat dat jy die ding recht kan gebruik? En ek wil die toetscertificaat van die producten en die, die toetscertificaat van die toetsinstrument wat die ding getoets het, wat ek ook sien, want ek glo nie dat die toetsmeter wat jy het, wat my spoed bepaal, correct is nie. En toe sê die verkeersbeamte vir die kar, uh, Alexa, hoe vond ek het jy gerei? <laughs> en die, uh, daar antwoord toe, ek het 150 gerei. En toe word die ouwe nechtjes geneem. En toe besluit die ouwe, nee, 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 dit is nou sommer nonsens. Ek weet, hierdie bekeerbeamte het nie die recht gehad, om met sy kaart te praat nie, dit is syver uit en uit. Uh, in Engels praat hulle, praat hulle van impersonation, maar, ehm, um, jy kan nie maak sê iemand anders is nie, en toe die hof, toe die hof besluit nie, maar dit is correct. Jy weet, as een verkeersbeamte kan nie sommer met elkaar praat nie, want die, 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 dit is een, dit is een confidentiële spasie tussen jou en jou voertuig. So jy kan nie net enig kar. Ek praat met my kar, ek praat met my kar. Ja, jy verkeersbeamte kan nie met jou kar praat. Ek het ek nou een story geskryf, maar hoe een hof in Stockholm besluit het, dat, jy weet, verkeersbeamtes verbied het om met kar te praat. So, Die story klink absurd, maar as jy nou sien hoe ons met ons karre kan gesels in die toekomst, dis die, dis die rechte story. En wat is die inpak daarachter? So, ek het die boek so geskryf dat ek, in elkeen van my stories is daar die absurdheid, maar dis op iets gebaseer van ongelooflike stevige technologie en wetenskapelike kennis. Nou Pieter, um, ek gaan jou amper laat gaan, moet nie bekommerd wees nie, um, maar vertel vir ons asjeblief, jy het gesê, jy het nou hard aan hierdie boek geskryf, wanneer kan ons dit verwag, um, ek brand om dit te lees, wanneer kan ons uitsien na hierdie boek? So, so net so voor die einde van april, gaan nou Kindle beskikbaar wees in Engels, en ons is bezig om na Afrikaanse weergave te werk, my, ek het een wonderlijke dame wat saam met my dit geskryf het, buiten my vrou, wat my baie mooi gehelp het om een beter Engels te gebruik, is daar een dame met naam Mia Slabbert, wat uh, my gehelp het met die stories, en, en ook die, die menselijke element daarachter, mm-hmm. en sy stands bezig om die Afrikaanse weergave te vertaal, en ek dink einde van ma- uh, my maand, hoort ons die Afrikaanse een op die weerak heen. Fantastisch, en dan gaan ons natuurlijk een boekbekendstelling en een inkstories gesprek hee met Pieter Geldenhuis, daar by die ATJ Café, kan ons uitsien vir dit? Ek hoop so, ek hoop so, ek, uh, ons, dit is, uh, ek hang af uh, of uh, die druk is teen die tijd al gaan druk, maar definitief in elektronische formaat gaan ons beskikbaar heen. Pieter, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer het oprecht en ek weet die ATK4 lede geniet het altyd om van jou te hoor, so baie dankie vir jou tyd um, en baie dankie dat jy die geleentheid aangegryp het om bykie met ons te gesels. Hierdie was een ongelooflike groot voorrecht, Afrikaans het baie na by my hart en die ATK4 vooral met die ongelooflike werk wat allemaal doen en my dank aan, aan jou vir die vir die tyd wat jy opzij sit om uit te reik en, en boodskap aan mense deur te stuur, dit is een wonderlijke voorrecht om deel te wees van so'n ongelooflijke organisatie. Ek denk as mense vir my vraag, wat is een van die hoogtepunte vir my leven? Dit was sal wees om by die ATK vir die betrokken te wees. Dit is een ongelooflijke organisatie. Baie dankie vir die alle harde werk wat allemaal van jy doen. Baie dankie vir jou, Pieter. Lekker dag verder en stuur groete daar vir die geld en huisgesin. Ek gaan so maak. Baie, baie dankie. Lekker dag. Lekker dag. Bye-bye. Thank you.